So ito na nga yung araw na papunta na ako sa El Salvador Pero yung flight namin na cancelled It's because may sira daw yung aircraft And na reroute yung flight ko papuntang Guatemala Samantalang yung friend ko naman Na reroute siya sa later flight but direct to El Salvador So ayun na nga, wala akong choice kasi fully booked daw yung mga next flights It's either I would take the one to Guatemala Or I have to fly on Saturday which is already late going to the Miss Universe pageant. So, ayun. Napunta ako ng 8 hours na pag-aantay dyan sa Guatemala. So, here's like the typical breakfast in Guatemala. Hindi ko madsyadong nagustuhan yung parang frijoles na yun. But the rest was good. And I just stayed in the airport. Nag-ikot-ikot. I was supposed to go out pero nagsabi sa akin yung katabi ko sa flight na there was like uh, problem with politics because it katapos lang ng election at medyo magulo nga daw sa labas ng mga eksena. So, uh, I decided not to go out kasi baka sabi ko may mangyari pang kabulastugan at nagkanda malas-malas nga ang mga eksena. So, hindi nila ako lumabas. So, ayun na nga ng San Salvador flight na ako. At namili muna nga tayo ng souvenirs dyan sa Guatemala. So, yan na nga. Nakarating na tayo sa El Salvador, San Salvador. Naka lagay na nga ang Miss Universe na mga posters. Sabi ko nga, ready ready naman talaga ang El Salvador for this event. At naloka nga din ako kasi sabi nila, oh, you're from Spain, you're exempted from the taxes. Sabi ko, ay, ang taray. Samantala yung the rest ng mga tourists na for Miss Universe din, nagbayad sila ng $12. So, ayun, nag-taxi na ako papunta sa hotel or sa Airbnb namin kasi late na ako for the National Costume Show. Sabi ko, baka hindi na tayo umabot sa mga eksena dahil ang layo din ng airport nila papunta doon sa city. It's like almost an hour. And by looking at the environment, it feels like home. Parang sabi ko, nasa Pilipinas ba ako, Charlie? Kasi parang it feels like home. At yung mga kable, parang pareho talaga sa Pilipinas. So this is like the place. Ito yung nirenta namin Airbnb. It's a very tall building. And ayan, umabot na nga ako mga mamshe. Nakarating na din tayo dito sa apartment na mga eksena. Super tawang ating mga friendship. Dahil na loka sila sa aking napakalayong biyahe. And of course, room tour muna ang eksena. Dahil nga, palabas na kami with Sean. Papunta muna kami sa mga emote-emote at kakain daw ng mga bahagyar. So yan, two bedroom and sobrang cheap lang nito. It's like 57 a day. So talagang pasok na din and it's a very nice view. It looks like Makati, Charlie. Pero parang Pilipinas nga ang feels na mga eksena dyan. So sabi nga ng friend ko, ito daw yung room ko, Charlie. Sabi ko nga, patingin. Ay, shoot ah. Nilagay talaga ako dyan sa linisan. Tawa sila ng tawa. Asya mga Marce. Ayan na ang room tour ng bahay namin dyan sa El Salvador. Nag-prepare nga muna sila ng lafang for me kasi nga super good to mar na din akenta. Sabi ko hindi ko na carry kasi lumaps muna tayo bago lumayas Everloo dahil makaka loka ang pagka to mar. So ayun na nga ayan ang pinaka clear view ng skyscraper Airbnb namin. Napakataas nga naman sabi ko nga takotar. At kitang-kita nga ang view ng mga eksena. So, tumingin nga din kami dyan sa pupusa sa may isang karinderia. Yan yung pinaka-typical food nila. One is with rice and the other one is like with corn. Tapos yan yung mga feeling sa loob. Yung parang beans ba yun? Ito yung yellow, hindi ko alam kung ano yan. Basta ganun ang mga drama. Tapos ilalagay nila yan dyan para prituhin or parang hamburger na parang ginaganon. Cheneline. Masarap naman ang bahag you are, pero hindi masyado. Charlie! So, ayan na nga, rarampa na kami for our first day in El Salvador. At mamayang hapon-hapon, gabi-gabi, pupunta na kami sa National Costume Show ng Miss Universe. Yun lang mga Mars!